ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாங்க படிக்கலாம் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லாருக்காகவும் ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் போட்டுகிட்ருக்கோம் இது வந்து இன்றைக்கி ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிருக்கேன் நேற்று ஆல்ரெடி வந்து ஒரு டெஸ்ட் நான் வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதை பார்த்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதிக்கோங்க இப்போ இதில் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோலேயும் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி நான் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவே நீங்கள் டெய்லி பார்த்து டெஸ்ட் எழுதுனாலே போதும் மேக்ஸிமம் ஒன் செவன்ட்டி மார்க் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் அதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்ஸ் எல்லாத்துமே வந்து நான் கொஸ்டின் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆன்சர் வந்து நீங்களாம் என்ன வரும் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் சிலவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சிலவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே வந்து லாஸ்ட்லேயும் நான் வந்து ஆன்சரோடு ஸ்லைடு போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் இல்லாததை பார்த்துட்டு நீங்கள் எதுவும் மார்க் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பாரதம் அன்றைய நாட்டுறாங்கால் என்ற பாடலை எழுதியவர் யார் தாரா பாரதி பாரதியார் வள்ளலார் கம்பர் இது யார் இதில் வந்து யார் பாரதம் அன்றைய நாற்றங்காலுங்கிற பாடலை வந்து எழுதியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க பாரதியாரை தமிழ்நாட்டின் சொத்து என கூறியவர் யார் காந்தி அண்ணா ராஜாஜி பெரியார் கும்பி அப்படின்னா பொருள் என்ன முழுவதும் பிலும் யானை வயிறு இதில் கும்பி அப்படிங்கிறதோட பொருள் என்ன கிறிஸ்தவ கல்லூரி எப்போது தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புல்லின் இதழ்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் வால்ட் விட்மன் ஸ்டெஃபான் மல்லார்மே பாப்லோ நெருடா சிவத்தம்பி ராஜேந்திரன் என்னும் நேர்பெயர் கொண்டவர் யார் சு வில்வரத்தினம் சிவத்தம்பி மீரா இந்திரன் தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் என்று தொடங்கும் பாடலின் ஆசிரியர் யார் பெருஞ்சித்திரனார் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் பாரதிதாசன் பாரதி கப்பல் பறவை பறக்கும் தூரம் எவ்வளவு நானூறு கிலோமீட்டர் நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் நானூற்றி இருபது நானூற்றி முப்பது பரிப்பாடலை முதலில் பதிப்பித்தவர் யார் ஊவேசா ராஜகோபால ஐயங்கார் நா மு வேங்கடசாமி பாண்டியன் உட்கிர பெருவழுதி மாநகர் இலக்கண குறிப்பு அறிக தொழிற்பெயர் உரிச்சொற்றடர் வினையாளனின் பெயர் முற்றுமை மதுரை தமிழ்ச்சங்கம் பற்றி தமிழ்கெழு கூடல் என குறிப்பிடும் நூல் எது அகனாநூறு தொல்காப்பியம் புறநானூறு பரிபாடல் அகிர்புகை அதோட இலக்கண குறிப்பு என்ன இரண்டாம் வேற்றுமையா மூன்றாம் வேற்றுமையா நான்காம் வேற்றுமையா ஆறாம் வேற்றுமையா ஆன்மாவை குறிக்கும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி எது ஊவா ஏ ஆ ஆ இதில் வந்து ஆன்மா அப்படிங்கிறத குறிக்கிற ஓரெழுத்து ஒரு மொழி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அண்மை அண்மை சொற்களின் பொருள் வேறுபாடு காண்க அண்மைனா அருகில் தீமையா இல்லை தீமை அருகிலா அவை அவ்விடம் அவ்விடம் அவை இதில் எது வந்து அண்மை அண்மைக்கு எடுத்துக்காட்டு வலுவு சொற்களை நீக்குக பசு வந்து என்ன உருமுமா கத்துமா கதருமா முரளுமா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஜீவகாரியம் மனமுறை கொண்ட வாசகம் ஆகிய நூலின் ஆசிரியர் யார் ஊவே சுவாமிநாத ஐயர் கம்பர் பெருஞ்சித்திரனார் ராமலிங்க அடிகளார் தாண்டவம் பாடுவதில் வல்லவர் யார் அகத்தியர் ஒட்டக்கூத்தர் திருநாவுக்கரசர் திருமூலர் எடுத்தான் என்பதன் வேர்ச்சொல் எடுத்து எடுத்து எடு எடுக்கின்ற ச கந்தசாமி எழுதிய எந்த புதினம் சாகித்ய அகதாமி விருது பெற்றது கொடி விளக்கு சூரிய வம்சம் வம்ச விருத்தி விசாரணை கமிஷன் விசா அப்படிங்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன காசோலையா கடவுச்சிட்டா நுழைவு இசைவா இல்லை நுழைவு வாயிலா மின்னோடத்தின் எஸ்ஐ அழகு எது ஆம்பியர் ஜூல் மீட்டர் கிலோகிராம் இதில் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மாற்றமடைந்த பொருள்கள் மீண்டும் தங்களின் பழைய நிலைக்கு வருவது டேஸ் மீளா மாற்றமா மீள் மாற்றமா இயற்பியல் மாற்றமா வேதியியல் மாற்றமா ஒரு நானோமீட்டர் என்பது டேஸ் அதாவது பத்து பவர் எட்டா இல்லை பத்து பவர் மைனஸ் எட்டா பத்து பவர் மைனஸ் நயனா பத்து பவர் நயனான்னு கேட்டிருக்காங்க வண்டிகளின் தூரத்தை கணக்கிட பயன்படும் கருவியின் பெயர் ஓல்டு மீட்டரா அம்மீட்டரா ஓடோமீட்டரா ஸ்பீடோமீட்டரா பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தி நீராக மாற்றுதல் டேஸ் உறைதலா இல்லை உருகிறதா ஆவி ஆகிறதா இல்லை ஆவி ஆதல ஆவியாகி சுருங்குறதா சூரிய பனித்துளி தாவரம் என அழைக்கப்படுவது எது ட்ரெஸ்ஸீராவா நப்பந்தேஷியா பிப்ளிடேஷியா டயோனியாவா இது என்னது வந்து சூரிய பனித்துளி தாவரம் உட்கருவை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஜேஇ 
பர்கின்சி ராபர்ட் ஹூக் ராபர்ட் ப்ரவுன் லூவன் ஹாக் யார் வந்து இதில் உட்கருவை கண்டுபிடிச்சதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரொக்கோரியாட்டிக் செல்கள் எவ்வளவு குரோமோசோம்களை கொண்டுள்ளது ஒரு குரோமோசோமா ரெண்டா மூணா நான்கா வளிமண்டலத்தோட அடுக்குகள் எத்தனை ஒன்று ஆறு அஞ்சு ஏழு இதில் வந்து வளிமண்டலத்தில் அடுக்குகள் எவ்வளவு நமது உடலில் உள்ள உறுப்பு மண்டலங்கள் எத்தனை ஆறா ஏழா எட்டா ஒன்பதான்னு கேட்டிருக்காங்க வாய்க்குழியின் அடித்தளத்தில் காணப்படுற எலும்போட பெயர் என்ன அப்படின்னா ஹயாய்டு ஒவ்வொரு எலும்புக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அதுக்கு இந்த வாய்க்குழி அடித்தளத்தில் என்ன எலும்போட பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹயாய்டா ஆக்சிபிட்டலா டெம்போரலா பெரைடல் எலும்பா மனிதனோட நுரையீரல் ஏறக்குறைய எவ்வளவு காற்று பைகள் உள்ளது மனிதன் நுரையில் எவ்வளவு காற்று பைகள்னா நானூறு மில்லியன் இரநூறு மில்லியன் நூறு முந்நூறு கணினிகள் அளவையும் செயல்திறனையும் பொறுத்து எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா மூணா ரெண்டு நாலு அஞ்சு செயல்திறனை வச்சு கணினியை எப்படி வகைப்படுத்தியிருக்காங்க கீழ்கணவற்றுள் உள்ளீட்டு கருவி எது ஒளிபெருக்கியா சுட்டியா திரையகமா அச்சு பொறியா சம்வாத் அப்படிங்கிற திட்டத்தை மாணவர்களுக்காக தொடங்கிய நிறுவனம் எது இஸ்ரோவா விக்ரம் சாராபாய் மயமா யுனெஸ்கோவா டபிள்யூ ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனா யுனெஸ்கோவில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுள்ள நாடுகள் எது ஈரான் ஈராக்கா ரஷ்யாவும் இல்லை இங்கிலாந்தா ஜப்பான் மற்றும் மலேசியா அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரோல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அனிந்திரியா நியோஷி அனாமுக்கு என்ன விருது வழங்கப்பட்டது தேசிய நிறுத்திய கிர் சிரோமணி பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் மெயின் புக்க சர்வதேச விருது தமிழக அரசின் நிதித்துறை செயலாளர் யார் சண்முகம் கிருஷ்ணன் ராஜேஷ் இளங்கோ மக்களாட்சி எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து ஆறு மூன்று இரண்டு இதில் மக்களாட்சி வந்து எத்தனை வகைப்படும் ஏவி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என பெயரிடப்பட்ட ஆளில்லா விமானம் எந்த நாட்டை உடையது இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் சீனா ஸோ இப்போ கொஸ்டின்ஸு அதில் உள்ள ஆன்சர்லாம் கீழே உள்ளதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு சில எல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு வந்து எல்லா ஆன்சருமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் நான் வந்து பின்னாடி அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் வந்து ஆன்சரும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் என்னென்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம் பாரதம் அன்றே நாற்றாங்கால் என்ற பாடலை எழுதியவர் யார் தாரா பாரதி தாரா பாரதி தான் பாரதம் அன்றைய நாற்றாங்கால் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு தாரானா தரைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாற்றாங்கல்ங்கிறது கீழே தரையில் இருக்கு ஸோ அப்போ தாரா பாரதி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாரதியாரை தமிழ்நாட்டின் சொத்து என கூறியவர் யார் அப்படின்னா ராஜாஜி தமிழ்நாட்டின் சொத்துன்னு சொல்லி ராஜாஜி சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவோட சொத்து ஃபுல்லாக யாருன்னா காந்தி சொல்லியிருக்காரு கும்பி அப்படின்னா வயிறு கும்பி அப்படின்னா கும்பி போய் பெருசாக இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிறிஸ்தவ கல்லூரி எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழு புள்ளின் இதழ்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா வால்டு விட்மன் வால்டு விட்மன் தான் வந்து புள்ளின் இதழ்கள் அப்படிங்கிற நூலை வந்து எழுதியிருக்காங்க ராஜேந்திரன் என்னும் இயற்பெயர் கொண்டவர் யார் அப்படின்னா இந்திரன் இந்திரன் ராஜேந்திரன் இ இ இப்படி ஆபோச்சுக்கோங்க தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவுமா உனக்கும் எனக்கும் என்று தொடங்கும் பாடலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா கவிஞர் காசி ஆனதன் அவர் ஆனந்தமா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா தமிழ் தான் வந்து எனக்கு உயிர் அதுக்கும் எனக்கும் தாய்ப்பிள்ளை உறவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கப்பல் பறவை பறக்கும் தூரம் எவ்வளோ அப்படின்னா நானூறு கிலோமீட்டர் பரிபாடலை முதலில் பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னா ஊவேசா அவர் தான் வந்து முதல்ல பரிபாடல் வந்து பதிப்பிச்சிருக்காரு மாநகர் இலக்கண குறிப்பு அறிக மாநகர் அப்படிங்கிறது தொழிற்பெயர் வராது ஏன் அப்படின்னா அல்லுல முடியும் ஓகே வினையாளின் பெயரும் வராது ஏன் அப்படின்னா மூணு இதையும் வந்து விலைக்கு வரும் முற்றுமையும் வராது உரிச்சொற்றடர் தான் வரும் எப்படி அப்படின்னா உரிச்சொற்றடர் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சில உறுப்புகள் வரும் அதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஈஸியாக உரிச்சொற்றடர்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன அப்படின்னா சால உரு நவ தனி மா தட இது எல்லாமே வந்து உரிச்சொற்றரோட உறுப்புகள் இப்போ இதில் பாருங்கள் மானு தொடங்கியிருக்கா அப்போ இது எதோட உறுப்பு உரிச்சொற்றரோட உறுப்பு இப்போ மாநகர்னு வந்திருக்கிறதுனால இது வந்து உரிச்சொற்றடர் மதுரை தமிழ் சங்கம் பற்றி தமிழ் கெழு கூடல் என குறிப்பிடும் நூல் மதுரை தமிழ் சங்கத்தை வந்து தமிழ் கெழு கூடல் அப்படின்னு சொல்கிற நூல் எது அப்படின்னா புறனா நூறு அகிர்புகை இலக்கண குறிப்பு அப்போ வந்து வேற்றுமை தொகையில் வந்து மொத்தம் எட்டு இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னா உருபு கிடையாது மற்ற எல்லாத்துக்குமே உருபு இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா ரெண்டாம் பெற்று மொழி வந்து ஐ ஆள் கு இன் அது கண் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஆறாம் வேற்றுமையோட உருபு என்ன அப்படின்னா அது அப்படிங்கிறது தான் ஆறாம் வேற்றுமையோட உருபு இப்போ இப்போ அகிர் புகையில் எங்கே அது வருது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா அகிர் அப்படிங்கிறது அகிலன் அப்படிங்கிறதோட பேர் புகை அப்போ புகை வந்து
ஆன்மாவை குறிக்கும் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி எது அப்படின்னு ஆ ஆனா ஆன்மா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்மை அண்மை சொற்களின் பொருள் வேறுபாடு காண்க அண்மைனா அருகில் அண்மைனா தீமை வலுவு சொற்களை நிற்க பசு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கதரும் ஜீவகாருணியம் மனமுறை கொண்ட வாசகம் ஆகிய நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகள் தாண்டவம் பாடுவதில் வல்லவர் யார் அப்படின்னா திருநாவுக்கரசர் தாண்டக வேந்தர் என அழைக்கப்படுபவரும் திருநாவுக்கரசர் தான் ஸோ இதில் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தாண்டவம் அப்படின்னா சிவனோட ஆட்டம்னு கூட சொல்லுவாங்க எடுத்தான் என்பதன் வேர்ச்சொல் வேர்ச்சொல் அப்படின்னா ரெண்டு இதில் தான் வரும் எடு அப்படிங்கிறது தான் வேர்ச்சொல் சா கந்தசாமி எழுதிய எந்த புதினம் சாகித்ய அகதாமி விருதி பெற்றது இது வந்து கொடு விளக்கில் கொடி விளக்கு இந்த கொடி விளக்கு நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா மீனாட்சி சூரிய வம்சத்தை எழுதுறது சா கந்தசாமி தான் ஆனால் அதுக்கு அவருக்கு விருது கிடைக்கல ஓகேவா அடுத்த வம்ச விருத்தியை வந்து எழுதினது யாருன்னா முத்துலிங்கம் இப்போ விசாரணை கமிஷன் அப்படிங்கிற நூலுக்காக தான் இவருக்கு வந்து விருது கிடைச்சிருக்கு விசா என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன அப்படின்னா நுழைவு இசைவு காசு வழங்கினா செக்கு பாஸ்போர்ட்னா கடவு சீட்டு நுழைவு வாங்கிறது சும்மா இதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் நுழைவு இசைவு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு விசா மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னா ஆம்பியர் மாற்றம் அடைந்த பொருள்கள் மீண்டும் தங்களின் பழைய நிலைக்கு வருவது டேஸ் என்ன மாற்றம் அப்படின்னா இப்போ வந்து மீளா மாற்றம் அப்படின்னா அது வந்து பழைய நிலைக்கு வரவே வராது அது வந்து மீளா மாற்றம் மீள் மாற்றம்னா பழைய நிலைக்கு வந்துடும் அப்போ அதுதான் இருக்குது ஆன்சர் அப்போ இயற்பியல் மாற்றம்னா என்ன வேதியல் மாற்றம்னா என்ன அப்படின்னா இயற்பியல் மாற்றம்னா எக்ஸாம்பிளாக என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிள் பழம் இருக்குது அதை நம்ம நாலு பீஸாக வெட்டுறோம் ஓகேவா அது மாதிரி ஒரு பொருளை வந்து அது மீள முடியாது திரும்ப வர முடியாது இப்படி வெட்டி நாளாக இதாக வைக்கிறதுக்கு பேர் அது ஒவ்வொரு சேஃப் கொடுக்குதில்ல அதுதான் இயற்பியல் மாற்றம் வேதியல் மாற்றம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த வெட்டி வைக்கிறப்ப அது கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் இருக்குது அது காற்றோட இது பண்ணி ஒரு வேதியல் வினை நிகழுதில்ல அதுக்கு பேர் தான் வேதியல் மாற்றம் ஒரு நானோமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பத்து பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் வண்டிகளின் தூரத்தை கணக்கிட பயன்படும் கருவி எது அப்படின்னா ஓடோமீட்டர் நம்ம மண்ணி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓடுறதுக்கான மீட்டர் அப்போ ஓடோமீட்டர் அப்போ தூரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தி நீராக மாற்றுதல் வந்து என்ன அப்படின்னா உருகுதல் அப்போ இதனால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பனிக்கட்டியை வந்து நம்ம என்ன வெப்பப்படுத்துகிறப்போ அது உருகி நீராகிடுதா அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன உருகுனா தானே நீராக முடியும் அப்போ உருகுதல் சூரிய பனித்தொழி தாவரம் என அழைக்கப்படுவது எது ட்ரஸ்ஸீரா அப்படிங்கிறது தான் உட்கருவை கண்டுபிடித்தவர் யார் ராபர்ட் ப்ரவுன் ப்ரொக்காரியாட்டிக் செல்கள் எவ்வளவு குரோமோசோம்களை கொண்டுள்ளது அப்படின்னா ஒரு குரோமோசோம் வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகள் எவ்வளவு அப்படின்னா அஞ்சு இதை வந்து எவ்வளோ அஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன அடுக்குகள்னு பார்ப்பவங்க அடி படை இடை வெப்பம் புறவழி இது எல்லாம் தான் வந்து வளிமண்டல அடுக்குகள் அடி வளிமண்டலம் படை வளிமண்டலம் இடை வெப்பம் புறவழி ஓகே மொத்தம் அஞ்சு வளிமண்டல அடுக்குகள் அதே மாதிரி நமது உடலில் இருக்கிற உறுப்பு மண்டலங்கள் எத்தனை அப்படின்னா எட்டு என்னென்ன அப்படின்னா எலும்பு தசை செரிமானம் சுவாசம் இரத்தம் நரம்பு நாளம் இல்லா அடுத்து களிய மண்டலம் பசங்களே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தலையில் வந்து எலும்புன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு இங்கே வந்து தசை அதுங்கள நம்மளுக்கு செரிமானம் நடக்குது அந்த வயிற்றில் வந்து சுவாசம் அதிலே வந்து ரத்த ஓட்டம் இருக்குது அதிலே வந்து நரம்பு செல்கள் போகுது அடுத்தது நாளம் இல்லாது அடுத்து களிய மண்டலம் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வாய்க்குழியின் அடித்தளத்தில் காணப்படும் எலும்பின் பெயர் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு இந்த ஆக்சிடென்டல் எலும்பு டெம்போரல் எலும்பு பெரைட்டல் எலும்பு இது எல்லாமே வந்து நம்ம தலைப்பகுதியில் காணப்படுற எலும்பு அப்போ ஹயாய்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம வாய்க்குழியில் காணப்படுற எலும்பு மனிதனின் நுரையீரல் ஏறக்குறைய எவ்வளவு காற்றுப்பைகள் இருக்கும் அப்படின்னா முந்நூறு மில்லியன் காற்றுப்பைகள் வந்து அவனோட ஒரு நுரையீரலில் இருக்குமா கணினிகளோட அளவையும் செயல்திறனையும் பொறுத்து எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா மூணு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா லேப்டாப் டெஸ்க்டாப்னு சொல்லி அந்த சிஸ்டத்தில் அந்த கம்ப்யூட்டர் அடுத்த லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டேப்லெட்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இது மூணையும் சேர்த்து மூணு கீழ்கணவற்றுள் உள்ளீட்டு கருவி எது அப்படின்னா சுட்டு உள்ளீட்டு கருவினா சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா மவுஸுக்கு பேர் தான் உள்ளீட்டு கருவி உள்ளீட்டு கருவினா நம்ம வந்து இப்போ கீபோர்டு இது எல்லாமே இங்கே டைப் பண்ணுறோமா அப்போ அது உள்ளே வந்து செயல் நடக்குது அது மாதிரி நடக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா உள்ளீட்டு கருவி எதாவது உள்ளீட்டு கருவினா சுட்டியும் மவுஸ் இருக்குது கீபோர்டு இருக்குல்ல அது ரெண்டும் தான் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளீட்டு கருவி சம்வாத் அப்படிங்கிற திட்டத்தை மாணவர்களுக்காக தொடங்கிய நாடு எது அப்படின்னா இஸ்ரோ அதாவது நம்ம விண்வெளி மையத்தில் வந்து மாணவர்களும் வந்து
அனிதிதா நியோசி அனாமுக்கு என்ன விருது வழங்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு பெண் வந்து இவர் கர்நாடக இசை நடனம் ஆடுறவங்க இவங்களுக்கு என்ன விருது வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தேசிய நிறுத்திய ஷிரோமணி அப்படிங்கிற விருது வழங்கியிருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து எப்போ ஜனவரி ரெண்டில் வந்து இவங்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க யாருக்கு அனிதிதா நியோஷி அண்ணாமா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தமிழக அரசின் நிதித்துறை செயலாளர் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் நிதித்துறை இப்போ வந்து முன்னாடி சண்முகமாக இருந்தார் இப்போ வந்து கிருஷ்ணனாக மாறிட்டார் நிதித்துறை அரசின் தலைமை செயலாளராக வந்து சண்முகம் மாறிட்டார் அப்போ நிதித்துறை செயலாளர் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் மக்களாட்சி எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா ரெண்டு ஒன்று நேரடி மக்களாட்சி இன்னொன்று மறைமுக மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சி அப்படின்னா மக்களை எல்லா பொறுப்புகளையும் எடுத்து பொதுவாக ஒரு முடிவெடுக்கிறது வந்து நேரடி மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சி அப்படின்னா நம்ம ஓட்டு போட்டு இன்னொரு அதிகாரி தேர்ந்தெடுத்து அவங்க முடிவெடுக்கிறது வந்து மறைமுக மக்களாட்சி ஏ வி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என பெயரிடப்பட்ட ஆடில்லா விமானம் எந்த நாட்டை உடையது அப்படின்னா சீனா சீனாவில் தான் வந்து ஏவி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இன்றைக்கான ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி நாளைக்கும் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி நண்பர்கள